might be able to trip us. Glory to God. Hallelujah. Praise Allah. Kerthawa Yesu Kristu undan namathile sneha vandana. Body of Christ le. Kurikkilum marana masu vikkuwaan. Yade agarudu yinna sorugastha pidavu agrihicca. അങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടത്തി അങ്ങനെ നടത്തപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തേശുവിനാൽ പിതാവിനും വെളിപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയവരെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് വന്ദന ഇങ്ങനെ ഒരു വന്ദന ആദ്യത്തെ കാണാം മരിക്കാനല്ല നിത്യം ജീവിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വിളി ആരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടമാക്കരുതേ ദൈവ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ അന്നെന്നുള്ള ആഹ്ലാദം അപ്പോഴപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വരുന്ന ചിന്ത അതറിയിക്കുവാനാണ് എന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വായ ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ എന്നതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ അവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവയെ നീ അവ വിട്ടോടി അതായത് തിന്മയായ പ്രവൃത്തികൾ വിട്ടോടണം ആര് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവയവം നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയായി നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരല്ല ദൈവത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ കാണുന്നവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നു അത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു എന്നെ കാണുന്നവർ എന്റെ അപ്പനെ നമ്മളെല്ലാവരും ലോകത്തിന്റെ ആ ചാനലിൽ ഒഴുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴും ഒഴുകുന്നവരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഡേ ബൈ ഡേ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ചാനൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ചാനലിൽ ഒഴുകുന്നവരായി തീരണം ലോകത്തിന്റെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒഴുകിയ അവസാനം മരണമാണ് ലോകത്തിന്റെ ചാനലിൽ ഒഴുകി അവസാനം നമ്മളെ പിശാജുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി പിശാജിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാത്മിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും നമുക്കായി ഒരുക്കിയതല്ല പിശാജിനായി ഒരുക്കിയത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ചാനലിൽ നാം ഒഴുകിയ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ഒന്നായി നിത്യമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു വരുവാനിടയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് കർത്താവ് ലഭിച്ച പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്കിങ് 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 ഇത് തിരുവചനത്തെ ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലിങ്കി മുപ്പത്തൊന്നാം തീക്ക് ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാം തീക്ക് ഉള്ളിൽ ലിങ്കി തോന്നുന്നു ജനത്തിന് മനസ്സിലായാലും ഇതൊന്നും എന്താ ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഫൈൻ ഉണ്ടോ ലിങ്ക് ചെയ്തോളൂ ചിലർക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞേ നിന്നെയും നിന്റെ ധനത്തെയും താൽക്കാലികമായി 
ഒരു അല്പസമയം മാത്രം ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതിന്റെ ജഡത്തെയും ആ ജഡത്തിന്റെ മെയിന്റനൻസിന് മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ പൊന്നിനെയും ധനത്തെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിന്നെയും നിന്റെ ധനത്തെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വേണം നിന്നെ കൂട്ടാൻ ജന ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്താ ഒരു പാട്ട് തന്നിരുന്നല്ലോ കാളയെ കൊല്ലുവാൻ അറവശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാം കാളയ്ക്ക് വല്ല അറിയാനും കൊല്ലാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ആ ലിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ലിങ്കിങ്ങിനെ അത് തിരിച്ചറിയണം സ്വർഗത്തിന്റെ ലിങ്കിങ് ആണ് സ്വർഗം തന്റെ മകനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജനത്തെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിനോട് പക്ഷെ ജനത്തിന് ഇതിന് താല്പര്യം കുറവാണ് ഉള്ളവർ വളരെ കുറവ് അവർക്ക് ആ ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ശരിയായി ചെയ്യാനും പറ്റും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ലിങ്കിങ് ആണെന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അപ്പനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതിനുള്ള വഴി ഞാനാണ് ആധാർ കാർഡോ പാൻ കാർഡോ ഒന്നും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആധാർ കാർഡ് അല്ല പാൻ കാർഡ് അല്ല വേറെ ഒരു കാർഡ് വഴി സത്യവും ജീവനും ക്രിസ്തു പറയാണ് ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ല ആർക്കും പിതാവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിതാവുമായി ഒന്നാകാൻ പറ്റും സ്വർഗം ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഒരു ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഫാദേഷ് ബിസിനസ് ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരും അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കും മറച്ചു കളയുന്ന ഒരു മൂട് പടം മൂട് പടമാണ് ലോക അവിടെ അവര് വേറൊരു ലിങ്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലാണ് ദൈവം ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ പണവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് മണി എന്ന മാസ്റ്ററുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് അവരെ പിശാജുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതുവഴി നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് എത്താം രണ്ടും ലിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലാണ് എന്നാൽ മൂടുപട ജീവിതമൊക്കെ മാറി ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവപുത്രന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടിയിലെന്നതുപോലെ പ്രതിപിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചവരായ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ അതിനെ തിരിച്ചറിയാതെ ഇന്ന് മൂടുപട ജീവിതത്തിലാണ് എങ്കിൽ പ്രേമുജങ്ങളെ ഈ ട്രാപ്പിൽ നമ്മളും വീണും ദൈവത്തിന് മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം നിങ്ങൾ കേട്ടു എന്റെ ജനമേ അവളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയില്ല ബാബിലോണെ കുറിച്ച് അവർ എന്റെ ജനമേ അവളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുക അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി തീരാൻ അവരുടെ ഓഹരിയിൽ അവകാശികളായി തീരാൻ അവളെ വിട്ടുപോരുക ബാബിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മത സംവിധാനമാണ് അത് വളർന്ന് അവസാനം ഒരു സിറ്റിയായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് നാം കേട്ടു അതിങ്ങനെ പെട്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കി ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സിറ്റിയാണ് 
കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതിനു മുമ്പത്തെ ആഴ്ചത്തെ സന്തോഷ സന്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു നാല് പർവ്വതങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് മാറും ദൈവം വച്ച പ്രൊഫിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് മനുഷ്യർക്ക് വച്ച ജീവിത സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വഴിയുമായി വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു താൽക്കാലികമായ സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നാം ജീവിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമാണ് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പരീക്ഷയിൽ എത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ താൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തിരിയുന്നത് നാം ദൈവത്തിന് അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവൻ കിരീടം ജീവിതത്തിനുള്ള കിരീടമാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷാ വേളകളിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് തോറ്റു പോകുന്നു പരീക്ഷാ വേളകളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നമ്മൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി നമ്മുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് അവിടെയാണ് കുടുങ്ങി പോകുന്നു ദൈവത്തിന് അവരും പറയുന്നു ദൈവം ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് കൊടുക്കില്ല നാം സ്വന്തത്തിലേക്ക് തിരിയുക ആ സമയം അവിടെ നാം ദൈവജനത്തെ ധിക്കരിക്കും അവിടെയാണ് കുടുങ്ങി പോകുന്നത് അല്ല പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും താഴ്മയില്ല എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി കുടുങ്ങി വീഴും താഴ്മയുള്ളവർക്കോ ദൈവം അധികം കൃപ നൽകും കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിന് മുമ്പത്തെ സന്ദേശം നാം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചത് കം ബാക്ക് തിരികെ വരിക കേറി പോകരുതേ ഇപ്പോഴുള്ള ലോക സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറേ ഇവൻ ശരീരം കൊണ്ട് കയറിയാലും ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറേ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറാൻ കയറാനിരുന്നാൽ ഒരു ലെവലാകുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ ശരീരത്തെ പിന്തുണ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറാൻ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് ധ്യാനം കൂടിയ സമയം ഫാദർ മാത്യു തിരുമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് കേട്ടത് ആ സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റൊരു കാര്യം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ കണ്ണമാലി എന്ന് പറയുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ ധ്യാനം നടന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ളവർക്ക് മീൻ പിടുത്തക്കാർ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് കാലാവസ്ഥ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അന്നേ ദിവസം അറിയിപ്പ് കൊടുക്കും വലിയ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം പോകാൻ ആഴക്കടലിലേക്ക് പോകരുത് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു തിരിക്കും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിയും ഇതാ കരയില് വലിയ ടവറുണ്ട് ആ ടവറില് അപകട സൂചനയാണെങ്കിൽ 
റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് കാണാം പക്ഷെ വീണ്ടും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തണം കാണാം അങ്ങനെ കുറെ മീൻപിടുത്ത കാര്യം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും അപകടം വരുന്ന സമയത്ത് ആ വന്ന സമയത്ത് റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് നീ റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നു മടങ്ങി പോകാം മടങ്ങി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോരുന്നു അപ്പോ ചില വഞ്ചികൾ പോരുന്നില്ല ഇവര് പറഞ്ഞു പേര് ചാക്കോച്ച ചാക്കോച്ച പോകുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പോവാ ഏ അപകടം ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ നിങ്ങളങ്ങ് പൊക്കോ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം അങ്ങനെ പല വഞ്ചിക്കാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇവരോട് എത്തി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൊക്കോ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ വഞ്ചികളൊന്നും എത്തിയില്ല ജനം പറഞ്ഞു അവരെ കടലമ്മ കൊണ്ടു പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മക്കളെ അത് ശരീരമേ കൊണ്ടു നിത്യമായി ജീവിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സോളിനെ കടലമ്മയല്ല തീ പൊയ്കയിലേക്ക് ദുഷ്ടം കൊണ്ടുപോകാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ലോക സിസ്റ്റത്തിൽ മോനെ മോളെ നമ്മൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം അവിടെ ആകരുത് നാം അതിൽ ഒഴുകരുത് ഒഴുകുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം തിരിച്ചു വരണം കാരണം നാം ഇന്നൊരു മൂടുപടത്തിലല്ല മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്താണ് ലോക സംവിധാനത്തിലല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ദൈവ രാജ്യ സംവിധാനം ഈ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നല്ലൊരു മകനും കഴിഞ്ഞു അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ജാതീയ ദൈവങ്ങളെ പോലെ കുറെ സ്തുതിയും എണ്ണയും പുകഴ്ചയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതിലങ്ങ് വീണു പോകുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല പറയും നീ എന്നെ അതരം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഹൃദയം നിന്ന് വളരെ അധികം ഹൃദയങ്ങളെ ഉൾപ്പുകളെയും കാണുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇനിയും വോയിസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ ബാബിനോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് എങ്ങനെയാണ് ബ്രദറെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ജനത്തിന് സ്പിരിച്വൽ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസം മാത്രമല്ല ഈ ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം പക്ഷെ ഇത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ദൈവ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറയും കാരണം നിങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രതിഫലം ലോകത്തിൽ ഞാനൊരു ബിസിനസ് കാരനാണ് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ശ്രമത്തേരി കടന്നു പോകത്തില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സോള അത് മതി സർവ്വലോകത്തേക്കാലും വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ഒരു സോള അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കും തിരിച്ചറിയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോഴ്സിൽ നടക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മൾ ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തേശു തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ തന്റെ വചനങ്ങൾ നൽകി നമ്മളെ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും മാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ദൈവവുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒന്നാക്കുക ലിങ്ക് എന്താണ് ഒന്നാക്കിയെടുക്കുക ലിങ്ക് നമ്മുടെ തലയെ 
കഴുത്തു വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരുണ്ട് തലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്പൈനൽ പോക്ക് അതിലൂടെ അതൊരു കണ്ട്യൂട്ട് പോലെ ഒരു കുഴല് പോലെ ഒരു ട്രെങ്കിങ് പോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ നാടിയ നരമ്പുകൾ വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആ എഴുപത്തിയെട്ട് അവയവങ്ങളെയും ഒന്നാക്കുകയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ ആ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നാക്കുക ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കർത്താവ് യേശു പറയുന്നതാണ് പിതാവെ ഞാനും പിതാവ് ഒന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞാനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ നമ്മളിൽ ഒന്നായി മാറും ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലിങ്കിങ് നമ്മൾ നടക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ തല ചിന്തിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതാ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന തോട്ടി പിടിക്കണോ തല ചിന്തിച്ചു ഉടനെ കൈ അനുസരിച്ചു കുടിച്ചു കാരണം അത് ഒന്നാ ഈ ദൈവരാജ്യ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ച സ്വർഗവും ഭൂമി നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതാണ് മർമ്മം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്ലോസിൻ ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും പറയുന്നു ഇത് പൂർവകാലങ്ങൾക്ക് മറിഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മമാണ് ക്രിസ്തേശുവൻ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഒന്നാകും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടും ആ പ്രോസാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞവർക്ക് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആയി തോന്നും ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം നടന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാം അവനവനെ അല്പമായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ഈ ലോകം ആ മൂടുപടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോകം ദൈവരാജ്യത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ആ മൂടുപടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകം ലിങ്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലാണ് സർവ്വലോകവും പിശാലിന്റെ കീഴിൽ ആ മൂടുപടം ഒക്കെ പിശാലിന്റെ കീഴിൽ അവന് ലിങ്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലാണ് മനുഷ്യനെ പിശാജുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം ആരിലൂടെ ൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുണ്ടിലേക്ക് നോക്കണം ക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്നാൽ ഈ ലോകം ലിങ്കിന്റെ തിരക്കില്ല പിശാജുമായി ദൈവത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും ലിങ്കിന്റെ തിരക്കില്ല ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിലൂടെ ആ ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം ലിങ്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഈ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഈ ലോക സംവിധാനത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു യു ടേൺ എടുക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ പോയി കുരുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ദൈവം പറയാണ് മക്കളെ മുമ്പോട്ട് പോകരല്ലേ കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ശാശ്വതമാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളും പഠിച്ചതും ഒക്കെ ഈ ലോകം നേടാനാണ് സത്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതും അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേടാമായിരുന്നു 
പകരം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരം തിരിയ നമ്മപ്പോഴും പാടാറില്ലേ നിൽക്കുന്നതൊന്നേ അസ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തേശ്വരുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വരണം അത് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉള്ള പുതിയ റിസലേമിൽ ദൈവം തുളവസിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോട്ടം അപ്പൊ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫാദർ വി താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗീവ് യു ഫ്രോ നാം മനസ്സിലാക്കി ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ നാം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ക്രിസ്തേശ്വരാണ് ദേവാലയ നിർമ്മാണം ലോക സംവിധാനത്തിൽ ഒഴുകുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലു ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നു അതായത് ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായി മാറുന്നു ദൈവവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ലോക സംവിധാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തോട് അകലുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിശാദിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മൂന്ന് ലെവലുകളിലുള്ള എർത്ത്ലി പ്രൊവിഷൻസ് മനുഷ്യ ജീവിത സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഒരുക്കി ദൈവ സകലത ഒരുക്കിയിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കഴിക്കാം എന്നാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോ ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവം ഒരുക്കിയ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ നിന്റെ രീതിയിൽ വേറെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞു എവിടെ ഭൂമി പ്രൊവിഷൻ ലെവൽ മാറി എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോക സിസ്റ്റം വളർന്നപ്പോ മനുഷ്യൻ ഒരുക്കിയ പ്രൊവിഷനെ ഗവൺമെന്റ് ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മണി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എന്നാൽ തുടർന്ന് ആ മണി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ക്യാഷ്ലെസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അകറ്റുകയും അവനെ പിശാജുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മാർഗോദ ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പൈശാചിക ലോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നു ഇത് ലോക സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലെവലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓരോ വാക്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് എങ്കിലും ഓരോ വാക്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാല് മല പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീനില് ഗോഡ് പ്രിപ്പയർ ദൈവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുക്കി ആ ചിത്രവും അതനുസരിച്ച് കാണാം ദൈവം ഒരുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ കഴിക്കും എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റുകയാണ് അനുസരണ കേട് നിർത്തം മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് അകലുകയാണ് ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കി ഇതാ രണ്ടാമത്തെ മലയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ടാമത്തെ മലയിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയതല്ല ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഇത് നീ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുക നെറ്റിയിലേക്ക് ഏർപ്പോട്ട് നീ അധ്വാനം ചെയ്ത് കഴിച്ചോളുക അതായത് അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് മാറ്റി ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലമാണ് ദൈവം ഒരുക്കിയ തോട്ടമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ ഇറക്കിക്കണം ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ മനുഷ്യൻ ഒരു പിക്കാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊത്തുന്നതും മനിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി മനുഷ്യൻ ഒരുക്കണം എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാം ദൈവമാണ് ഒരുക്കി ആ ദൈവ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീയ കുടുംബത്തിന്റെ നിഴലാണ് എന്നാൽ മണി സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടെ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകലുകയാണ് അനുസരണ കേടിലൂടെ അകലുകയാണ് മണി സിസ്റ്റം വന്നതോടുകൂടെ വീണ്ടും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മൗണ്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മൂന്നാമത്തെ മൗണ്ടൻ കടന്നു വരുമ്പോ മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് മുഴുവൻ അതിനൊരു മൂല്യം ക്രമപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കേട്ടല്ലേ താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തണേ ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട
ഏക്കോ അങ്ങനെ ഒരു മൂല്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ മണി കൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ മണി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയം ശ്രമിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മണി എന്ന് പറയുമ്പോ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ചിന്ത ആരെ കുറിച്ചാണ് മുന്നിൽ ചിന്തിച്ചു മണി കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക മനുഷ്യ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ അതിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം മണി അറക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു വിവരം ഉള്ളവരുടെ അകത്ത് ചിന്ത വരും ഭൂമിയിൽ ഫലം തരുമാറാക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ലോ എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോദി ഗവൺമെന്റ് എന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭൂമിയിൽ സ്ഥല ഫലം തരുമാറാക്കുന്നത് ദൈവമല്ല മല മാറുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ മാറുകയാണ് ഭൂമി തരുന്ന പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത മാറി കഴിയുമ്പോ തന്നെ മണിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും അകലുകയാണ് കാരണം മണി തരുമാറാക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കല്ലോ സെൻട്രൽ ബാങ്കല്ലോ ഭൂമിയിലെ ഗവൺമെന്റ് മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൽ വീണ്ടും അകലുകയാണ് ഓരോ മല കയറുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആദം ഹൗവ ദമ്പതികൾ അനുസരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു അവരെ ദൈവം പുറത്താക്കി വീണ്ടും മണി കൺട്രോൾ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയം മണിയിൽ ആശ്രയം ലോക ഗവൺമെന്റിൽ ആശ്രയം ഇനി വീണ്ടും ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അകറ്റുകയാണ് അതിനാണ് അടുത്ത മല ഇതാ വീണ്ടും ഇത് മുഴുവൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് ഈ മണിയെ ക്യാഷ്ലെസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ക്യാഷ്ലെസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം മാർക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയാണ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഇതാണ് ഓൺലൈൻ മൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ സമയത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് എത്രത്തോളം പേര് ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഹലഡൂയ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വന്നാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ ഗണ്യമാക്കാതെ പോകുന്നവരെ ഓർത്ത് എന്റെ ഹൃദയം സങ്കടപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചാണേ ആ ഓൺലൈൻ മോഡലിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവലോകവും പിശാജി കാണിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ ആ മലയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഇതാ സർവലോകവും ഈ ഓൺലൈൻ മോണ്ടിന്റെ കീഴിലേക്ക് വരികയാണ് ആ വ്യാപാര ശൃംഖലയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം പറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ദൈവം അതിനെ തകർത്ത് കളയും ഒരൊറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തകർത്ത് കളയും ആ വ്യാപാര ശൃംഖലയിലേക്ക് ശൃംഖലയിലേക്ക് കയറ്റി ഇതാ പറയാണ് സർവ ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് കയറ്റിട്ട് പിശാജ് എന്താ ചെയ്തത് സർവ ലോകത്തെ നൊടി നേരം കൊണ്ട് ആർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഹലലു ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സർവ ലോകം അതിന് കൊടുക്കും എല്ലാ സാധനം അതിന് കൊടുക്കും നൊടി നേരം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരികയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും പറയാണ് നീ എന്നെ വണങ്ങിയ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തരാം അതായത് ഇനി അതൊക്കെ അക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാ ആ മാർക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും നമ്മളെ സീറോ ആക്കി മാറ്റാൻ ഉള്ള എല്ലാ കപ്പാസിറ്റിയും കാലിബറും ആ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു പരീക്ഷയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും സ്നേഹിക്കാത്തവനും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരീക്ഷ അതൊരു വീശു കുറവാണ് ഗോതമ്പും പതിരും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു വീശു കുറവാണ് ക്രിസ്തുവൻ കയ്യിലെ വീശു കുറവ് ഹലലുയ ബബ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിശാലിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് അയോധന അയോധന പറയുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉദരം ഉണ്ടാ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക എനിക്ക് ജീവകരിതം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒമ്പതും അല്ല പതിനൊന്നും അല്ല പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അനുവദിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇറ്റ്സ് എ ടെസ്റ്റ് അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്യം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ മുൻപേ കാണുന്ന സഭകളൊക്കെ ഈ കാലങ്ങളിൽ അറിയിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇതൊക്കെ അറിയിക്കണം പക്ഷെ സഭകൾ
അവരെ ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ ഒരുക്കണം കലവിയ ദൈവപുത്രന്മാർ പ്രത്യക്ഷമാകാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ എന്തു പറ്റും എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ എന്തു പറ്റും ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കണേ ചിലരുടെ ഒക്കെ മുഖത്തിട്ട് ഒരു കൊട്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ദൈവ പുത്രം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ത് പറ്റും പറ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അഴിയും തിരിച്ചറിയും മക്കളെ ഇന്ന് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തി അഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം കുഞ്ഞെ നീ പോയി നിന്നിട്ട് ഒഴിവ് കുളിപ്പോടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളൂ മനുഷ്യപുത്രം സംഭവിക്കണം ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനായത് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനം അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനായാൽ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനം അഴിയും ഇതുകൊണ്ടാണ് സകല സൃഷ്ടികൾ ഇരിക്കുന്നതോടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രന്റെ വെളിപ്പാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും തിരിച്ചറിയാം ദൈവപുത്രൻ വെളിപ്പെട്ടാൽ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനം അഴിയും പല പിശാജികളും ചുറ്റുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്നാ പിന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പിശാജി വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരാളുടെ പിശാജി വന്നു നീ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ പിശാജി ഇളകി വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തനെ കണ്ടോട്ടാണ് എന്നാ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഓടി വേണ്ട നടന്നു ഒന്ന് ഒരിറക്കും നിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് മാത്രം അളകിയത് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ കാണുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ യേശുവിനെ കാണുമ്പോ പിശാജ് ഉള്ളത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തനെ കാണും ദൈവത്തനെ കാണും ദൈവത്തനെ എങ്ങനെ കാണുക സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതുവഴി ദൈവത്തനെ കാണാം ഇവിടെ അഭിനയം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഓരോ അഭിനയം നടക്കത്തില്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ സ്രോതസ്സുമായി നമ്മൾ ലിങ്ക് ആകുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് പവർ പോയതല്ല നിങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി കാ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവകാലത്തിന് നദികളോട് അതാണ്ട് ചുമ്മാ പറ 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 വാവുണ്ടടിച്ചോണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ജീവകാലത്തിന് നദികളോട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ വാക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക വാക്കുകൾ ഏറിയാൽ ലംഘനമില്ലാതിരിക്കും പക്ഷെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തേശ്വരോട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും വേണ്ടി വായ തുറക്കുക വിസ്താരത്തിൽ തുറക്കുക ദൈവം പറയാൻ ഞാൻ അതിന് നടക്കും ലോക വാക്കുകൾ പറയാൻ ലിമിറ്റഡ് ആയി കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി ലിമിറ്റഡ് എന്നതുപോലെ മിനി ലിമിറ്റഡ് ബാബു ലിമിറ്റഡ് ഷാജി ലിമിറ്റഡ് അതാ ദൈവത്തിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പോലെ വാ തുറക്കുക നിന്റെ അപ്പനെ കുറിച്ച് നിന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞെ നീ ഫിസിക്കനാകരുത് ഫിസിക്കി ആകരുത് കാരണം അവിടെ നീയല്ല ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കും നീ വാ തുറക്കും ദൈവം ഇതിനുമ്പ് കേട്ടില്ലേ പേ സോഹന രജു പറഞ്ഞേ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദൈവം നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഒരുമിച്ച പ്രവർത്തി ദൈവം പറയാ നീ വാ തുറക്ക ഞാൻ അതിനെന്താ നീ തുറക്കുന്നു ഞാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രൻ ദൈവപുത്ര എന്നാണ് വെളിപ്പെടാൻ ദൈവപുത്രൻ ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടാൻ ഇത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചിരിക്കണം ഈ ലോകത്തെ കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ക്ലവർനെസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരിക്കൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തിനും കൊണ്ടുപോകില്ല നിൽക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് കാണാം അപ്പൊ ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ 
അന്ത്യ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മള് ദസ്മോണിക്ക ലേഖനത്തിൽ തെറ്റായ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഭാഗം ആ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയ ഭാഗം ഞാനൊക്കെ സമയങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു നമ്മൾ തെറ്റായി തടുക്കുന്ന വഴിയിലുണ്ട് തടുക്കുന്ന വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറുമ്പോൾ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോവുകയാണ് സഭ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ആന്റി കൃഷി വെളിപ്പെട്ട് തുടർന്നൊക്കെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഒക്കെ ഞാനും പഠിച്ചു ഒരുപക്ഷെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് പിന്നെയാണ് തിരിച്ചു അവിടെ ഒരു റീസ്ട്രെയിനർ തടുക്കുന്നവനെന്ന് ഒരു വ്യക്തിത്വം വേറെ ആരും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ സംവിധാനമാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തടുക്കുന്നത് തടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് വിശാഖ മറിഞ്ഞിരിക്കുക ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർ ദേവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടും ദേവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടും ആ സ്ത്രീയുടെ അതായത് സ്ത്രീയുടെ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ ഒരു വാഹനം അവർ വളരെ ആ ദൈവപുത്രൻ വളർന്ന് അവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് ആത്മീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ റീസ്ട്രെയിനർ അവൻ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അനുവദിക്കും അതാണ് തടുക്കുന്നവൻ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് സ്പിരിച്വൽ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിന്താതലത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് സംവിധാനം പുറത്തേക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരും അപ്പോഴാണ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് കയറി വരുന്നത് അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം വെളിപ്പെടുകയും അത് അറിയിക്കപ്പെടുകയും അതിലൂടെ ദൈവപുത്രന്മാർ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിശാചിന്റെ സംവിധാനവും അതിന് എതിരെ കയറി വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് വെളിപ്പെടാതെ ആന്റി കറേഷ് വെളിപ്പെട്ട ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും പോയി മാർക്ക് കാരണം അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് കാര്യം എന്നാൽ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചന ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവജനത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ മുദ്ര വരുന്നു ആ മുദ്ര ഇല്ലാത്തവർക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയുകയില്ല മോനെ മോളെ നീ ആ മുദ്ര എടുക്കരുത് മുദ്ര എടുത്താൽ നിത്യമായി തീ പൊയ്യലിക്കുന്നതിനെ തള്ളും എന്ന് ആ വചനം ഇന്ന് സഭകൾ പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എറസ്പിരിറ്റിന്റെ ആ കീഴിൽ പോയി പോയിരിക്കുമ്പോൾ ആ മൂട് പടത്തിലുള്ള ലോക സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വ്യക്തതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ഇത് വിളിച്ചു പറയും മനുഷ്യന്റെ മോഹം നോക്കാം നീ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം തന്നാലും അവസരം തന്നില്ല കുഞ്ഞെ നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലേ നീ ഇതിനെ തെറ്റെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ജനത്തെ ഏത് വിധേനെങ്കിലും ഇഷ്ടപോലെ സ്വർണ്ണ പോലെ മരിച്ചവർക്കുള്ള പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ സകലത് ഉപേക്ഷിച്ച് ചപ്പും ചവറും എന്ന് ഹലന് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഫോക്കസീവാണ് അവർ ഫോക്കസീവ കാണുന്നതെല്ലാം കയറി ചെയ്യത്തില്ല അവർ ഫോക്കസീവ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല ഫോക്കസീവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജയം പ്രാപിക്കും ബി ഫോക്കസ് കാണുന്നതെല്ലാം കയറി ചെയ്യാം ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കാണുന്നതെല്ലാം കയറി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓ ചെയ്യോ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വേറെ തരണം അത് ചെയ്യോ അയ്യോ അത് ചെയ്യണമല്ലോ അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും വേറെ തന്നെ അത് ചെയ്യണമല്ലോ ഡോൺ ടു ദാറ്റ് ഒരു ലക്ഷ്യം വയ്ക്കണം കഥാവ യേശു അങ്ങനെ യേശു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യങ്ങൾ കർഷകമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടത് ചെയ്യും എല്ലാം കയറി ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മൾ നിയമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഫോക്കസീവായി നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ലൈഫിന്റെ മോളിൽ ജീവിക്കും ഈവൻ വി ആർ ഇൻ ദ ലൈഫ് ബി ഓൺ ദ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കില്ല ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ കാണുന്നതെല്ലാം കയറി ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഓഫീസിന്റെ സകലതും കയറി ചെയ്യാൻ പോയാൽ അതിൽ ജയത്തിലേക്ക് എത്തത്തില്ല പകരം അയാൾ ആ ബിസിനസിന്റെ മോളിലായി ഇതേപോലെ 
നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിലായി ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം ശരിക്കും നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ഇതിനല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് നാം ഭൂമിയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിലാണ് എന്നാൽ നാം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ മേലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നീ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഉയർത്തേ തന്നെയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ ഒരു മലയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യില്ല വലിയ മലയാണ് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ അറിയൂ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു റോഡുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയ മലയാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു റോഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ ഒരു അരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കാണാൻ ചെന്നത് നിങ്ങൾ ആ മലയിലായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും മലയുടെ മുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവിതത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭൂമിയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ അപ്പം വിളിക്കുകയാണ് മോനെ മോളെ നീ ജീവിതത്തിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കും നീ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിന് മുകളിൽ ജീവിക്കും ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെ കാണും പഴയ നിയമകാലത്തിന് അത് പറ്റില്ലായിരുന്നു നിന്റെ വഴികളല്ല എന്റെ വഴികൾ കാരണം നിന്റെ ചിന്തകളല്ല എന്നെ എന്നാൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ആകയാൽ പ്രിയ മക്കൾ അതുപോലെ എന്നെ അനുകരിപ്പിൻ വരിക ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ അപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറട്ടെ അപ്പൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പൻ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവപുത്രൻ അവൻ വീണു പോയ ഒരു മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ അവൻ അപ്പൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അവനെ കാണുമ്പോൾ പിശാചികൾ പരാജയം പിശാചികളോട് പോകണം പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനം അഴിയും ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് ദൈവപുത്രൻ വെളിപ്പെടട്ടെ പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനം അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷത അപ്പൊ ദൈവപുത്രന്റെ പ്രത്യക്ഷത ഇനി ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുന്നതോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് അവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ഹലോ ലൂയ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകളെ ആ ദൈവപുത്രൻ ഇനി നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദൈവവുമായി വീണ്ടും ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഫാദർ വി താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗീവ് ലോഡ് ഐ ലോ Mm-hmm. Oh, Father, we thank you and thank you very much, Lord. So, I want to go to the mountain and 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 go to the mountain. Here, I want to go to the mountain. ഞാൻ പറയാറില്ലേ മൈ ലൈഫ് ഇസ് മൈ മെസ്സേജ് എന്റെ മലയാളിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ റഷ്യയിലും പോയി വിസ അടിച്ച് അവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയ പിന്നെ പയ്യ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിരുന്നു ഹലോ കഥ ഈ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പായി പുറയിലേക്ക് വരിക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വലിച്ചു മാറ്റി അതിനെ പിശാചിന കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇതാ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തുടക്കത്തിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഗോഡ്സ് എക്കോണമി ഇതിൽ നിന്ന് മാൻസ് എക്കോണമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് താഴെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ ആ യെല്ലോ കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കൾച്ചർ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം തുടർന്ന് ഇതാ നമ്മള് ആ മനുഷ്യനാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എക്കോണമിയിലേക്ക് നെറ്റിയിൽ ഉയർപ്പ് കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന എക്കോണമിയിലേക്ക് ദൈവം മാറ്റി അപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ മണിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതാ മറ്റൊരു മാസ്റ്ററായി 
മണി കണ്ട്രോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ മണി കണ്ട്രോൾ മറ്റൊരു മാസ്റ്ററായി അതായത് ദൈവം എന്ന മാസ്റ്ററിന് മണി എന്ന മാസ്റ്റർ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലായി മനുഷ്യൻ ഇതാണ് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞത് രണ്ട് ജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ഒരിക്കലും ആർക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നാലാമത്തെ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോ മണി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഓൺലൈനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് കം ബാക്ക് തിരിച്ചു വാ ഡു നോട്ട് ഗോ ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകരുത് കം ബാക്ക് കം ബാക്ക് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് അതിപ്പോ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് കർത്താവ് സംസാരിച്ചതാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവ ജനത്തോട് അന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി തിരികെ വരിക നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുവിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുവിനാൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരിക എന്നാൽ അവർ അഹമ്മതിയോടുകൂടെ ആ മല കയറി ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് കനാൻ ദേശാവകാശമൊക്കെ യാത്രയാണ് ശത്രു അവരെ പിന്തുടർന്നു തകർത്തു കളഞ്ഞു ആവർത്തനം ഒന്നാം മധ്യേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ വായിക്കുക ബാക്കി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുക വായിച്ചാൽ എന്നാൽ യഹോവ എന്നോട് നിങ്ങൾ പോകരുത് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കയറി പോകരുത് ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറരുത് ഒരു പിന്നോട്ട് പിടിപിടിച്ചോണം നിങ്ങൾ പോകരുത് ഹലലൂയ നിങ്ങൾ പോയാൽ ശത്രു നിങ്ങളെ തകർത്തു കളയും യഹോ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കയറി പോകരുത് ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറരുത് ഇനി ഹലലൂയ ഈ വണ്ടോ ചില ആവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ശരീരം കയറിയാൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറരുത് ഏത് സമയവും നിങ്ങളുടെ ശരീരം പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ കയറരുത് ആ ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോകും എന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ കയറി പോകരുത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയൂ യഹോ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ കയറി പോകരുത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളോട് തോറ്റുപോകും താഴേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ യഹോവയുടെ കൽപ്പന മറുത്ത് അഹമ്മതിയോടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അഹമ്മതിയോടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി എന്റെ മക്കളെ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പർവ്വതത്തിൽ കയറെ ഇതിലേക്ക് കയറരുത് ഇത് കുരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കുരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഇതിൽ കയറരുത് ഹലലൂയ നിങ്ങൾ അഹമ്മതിയോട് കൂടെ പർവ്വതം കയറി ആ പർവ്വതത്തിൽ കുടിയിരുന്ന അമോന്യർ നിങ്ങളുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ട് വന്ന് തേനീച്ച പോലെ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സേയിൽ നിന്ന് ഹൊർമ വരെ ചിന്നിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങളെ അവർ ചിന്നിച്ചു കളഞ്ഞു തകർത്ത് കളഞ്ഞു കുഞ്ഞെ കയറി പോകരുത് നിന്നെ തകർക്കും കയറി പോകരുത് ദൈവം പറയാ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല നീ തോറ്റു പോകും നിന്നെ തകർക്കും നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്ന് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കരഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോവ നിങ്ങളുടെ നിലവിളി കേട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ചെവി തന്നതുമില്ല നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നിലവിളിക്ക് ചെവി തന്നതും എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുന്നോട്ടൊക്കെ പോയി തകർന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയാ ഇത് ദൈവ രാജ്യ സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോക സിസ്റ്റം ഒന്നും അല്ല ലോക സിസ്റ്റം വെറും മായയാണ് മായ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊരു മൂടുപടമാണ് മൂടുപടം മൂടുപടം നീങ്ങി ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം വരുമ്പോ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെടും അത് ലോകമാണ് വയലാണ് വയലാണ് ആ മൂടുപടം ഈ ലോകത്തിന്റെ എക്കോണമി ഒന്നും അല്ല ഇതല്ല സാക്ഷാൽ എക്കോണമി സാക്ഷാൽ സമ്പത്ത് ഇതല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്താൽ പ്രീതി നിറയുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വചനത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് വചനത്താൽ നിറയുന്നെങ്കിൽ ഈ സമ്പന്നനാണ് നിത്യമായതാണ് അത് താൽക്കാലികമായി ഇന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിലുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ നല്ല തക്ക അന്യമായതാണ് മരണത്തോട് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് പിശാജിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കളയും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരും അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്കല്ല ഇതൊക്കെ വെറും മായ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ സൽമാൻ പറഞ്ഞത് എ
ഇതോടെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പാടി മായയാവി ജീവിതം ഇത് പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാ ആ തുല്യമായ സ്വർഗ ജീവിതത്തെ ഓർത്തിതു താണ്ടുക ആത്മനാഥേശുവേ അനുഗമിച്ചു നാം താണ്ടുക യേശു അണു മാത്രല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല ഒന്നും നിർത്തുന്നതല്ല ഹലനുയ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി മുന്നോട്ട് അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം രണ്ടു പത്രം മൂന്നിന്റെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീ വിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി കാത്തിരിക്കുന്നു ആണോ എടുത്തിരിക്കുന്നു വായിച്ചു അങ്ങനെയാണോ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാം അവന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നീ വിവസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു പുതിയ ആകാശത്തിനും പുതിയ ഭൂമിക്കുമായി നാം കേട്ടില്ല ഇവൻ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്ന നാം കാത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് വാഴുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ പഴയത് തന്നെയാണ് അവിടെ പാപികളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ടുള്ള വാഴ്ച അതെന്റെ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുന്നത് നാം അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കയറി പോകരുത് അഹമ്മതിയോട് അവർ കയറി പിന്നെ അവർ തകർന്നു ഹളരിയെ തിരിച്ചു വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു വിളിച്ചു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലൂടെ കയറിപ്പോയി അവസാനം മാർക്കോ വിശ്വത്തിൽ ലോക്ക് വീണാൽ പിന്നെ ദൈവം തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കത്തില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഓൾവേസ് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വീണ്ടും ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതിൻ കാര്യങ്ങളെ ഇതൊരു ലിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആണ് എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ആരെങ്കിലും രണ്ടാമത് തിരിച്ചത് കേട്ടോ നോക്കിയോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വകീയ പിതാവിന്റെ ഭവനം ആ ഭവനത്തിൽ നിന്നും പിതാവ് ഒരു രണ്ട് ആരോ പോകുന്നു ഭവനത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെയാണ് പിശാജ് കൊണ്ടുപോയത് ലോകത്തിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കാൽവരി കൃഷി യാഗമാക്കി അവരെ തിരിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് യാത്ര മടക്ക യാത്ര നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിലൂടെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവനായിരുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷൻ പിതാവിനോട് കൂടിയായിരുന്നാണ് ഒന്ന് നേടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ഇതാ അതാണ് പന്നിക്കൂടം ഇനി യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച മടങ്ങി ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ആയ ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഹയർ ലെവലാണെന്ന് മാത്രമേ ഓക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇതാ എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് മണിയെല്ലാം വാഴുന്നത് ഏതാ മണി കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഏകലുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഷൻ ആണ് മണി കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെയാണ് മരണം വാഴുന്നത് ഡെത്ത് റെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡെത്ത് ക്യാപ്ചറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ക്യാപ്ചറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടന്നു പോകരുത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പുത്രനെ ചുംബിച്ച് പുത്രൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് തിരിച്ചു പോകണം വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം വഴി വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ വേണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വചനോ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് പറഞ്ഞാല മക്കളെ വഴി വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങളുടെ വഴി വെച്ച മരണ വഴിയാണ് മരണത്തിലേക്ക് പോവാണ് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ക്രിസ്തുവിനെ ചുംബിപ്പേൻ രണ്ടാം സങ്കീർത്തന അവസാന വാക്കുകൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും എടുത്തിരുന്ന് വായിച്ച് അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് മരണത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ തീർന്നു പോകരുത് അവസാനിച്ചു പോകരുത് രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക് പോകരുത് ആ പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പുത്രനെ ചുംബിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുക അനുസരിക്കുക അതാണ് പുത്രനെ ചുംബിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തില് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ജനത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ന് ജനത്തെ മുഴുവൻ ഈ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സാക്കാത്ത ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാൽ അല്പനേരം അല്പനേരം ഒന്ന് ആ ഒരു ആ ഇന്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആകാം അവിടെ നിന്ന് ബഹളം നിൽക്കുക ഒരൽപനേരം ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മതി ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മതി ഇതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല പിള്ളേരാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അവർ ഇന്റർനെറ്റ് വലിക്കാൻ വേണ്ടി സകല കേബിളും വലിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ശരിയായിക്കോളൂ ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നല്ല പിള്ളേരായിരിക്കും അല്ലെ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ ഇപ്പൊ എത്തുമല്ലേ അതൊരുപോലെ കണ്ടോ മറ്റുള്ള പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഒരല്പ സമയം പോലും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് ലോകം മാറിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും അതിലേക്ക് കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാര്യവും അതില്ലാതെ നടക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ ഇവിടെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് തിരിച്ച് തിരികെ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സകലതും തകർന്നു താഴെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല നമ്മളെ കൈ കിട്ടാത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ ലോക സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുദ്രയെടുക്കുവാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ഒരു നിഴലായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ മാസ്ക് വന്നു അല്ലെ മാസ്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പോ മാസ്ക് വന്നില്ല ഈ മാസ്ക് വന്നപ്പോ നിങ്ങളൊരു പാവപ്പെട്ടവനാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ ആൾ പറയും അയ്യോ സരസ്വതിക്ക് മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട അവളൊരു പാവപ്പെട്ടവളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ അത് നിങ്ങൾ ഒരു ധനവാന നിങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് വേണ്ടത് ആരും പറഞ്ഞു ഒരിടത്തും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓ ചാപ്പോ ചോ പോലെ അധികം മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇല്ല മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഒരുത്തൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ അവരെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ചാക്കോച്ച മുതലാളി ആകട്ടെ ആരാണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പോലീസായാലും പോലീസാണെന്ന് പറയും മാസ്ക് ഇല്ലണ്ടോ അവരും മാസ്ക് ഈവൺ മന്ത്രി വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ടി വിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മന്ത്രി മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു തോർത്തും കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്ന പോലെയാ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോ എല്ലാ ഒരു അപാക വൃത്തം മാസ്ക് ഇട്ടിറങ്ങി അല്ലെ ഇതേപോലെയാണ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയി ഇവിടെ വെറും ഒരു മാസ്ക് അല്ല സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തെ ആൾ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ തെങ്ങ് ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്താണ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ തെങ്ങ് മണി ദ മാസ്റ്റർ യേശു വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് യജമാനന്മാരാണ് ഒന്ന് എന്റെ പപ്പ ദൈവം ഹലറിയ രണ്ട് മണി ഈ രണ്ട് യജമാനന്മാര് കിടക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് യജമാനന്മാരും ഇതിലൂടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജനം മുഴുവൻ മണി എന്ന യജമാനിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മണി എന്ന യജമാനിന് വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹലലൂയ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൂലി കൊതിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൂലി കൊതിച്ചിട്ടല്ലേ അല്ലെന്ന് പറയരുത് കൂലി കൊതിച്ചിട്ടല്ലേ രണ്ട് കൊതി അവർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കൊതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂലി കൊതിച്ചു ഇവൻ ബലാം ബിലിയാം മലയാളം എന്ന പ്രവാചകൻ ബലാക്ക് എന്ന രാജാവ് ചില ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു അവിടെ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു കൂലി കൊതിച്ചിട്ട് ബാല ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കൂലി പ്രവാചകനാണ് കൂലി കൊതിച്ചിട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മണി മണി കൊതിച്ചിട്ട് ഹലരുയ ദൈവ അല്ല ദ്രവ് ദ്രവ്യ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവാഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ദ്രവ്യ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഈ
ഇപ്പൊ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ പലരും മാതാപിതാക്കന്മാർ വീട്ടിൽ പറയാനായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല കൂലി കൊതിച്ചിട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ എടാ നിന്നെയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതേ ഈ പ്രായമായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു താങ്ങൻ തണലും ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നേന്ന് അവര് തന്നെ വാവും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലർ ഒരു കൈയും കൂടെ അല്പം അത് കൂലി കുറിച്ചിട്ടല്ല ഒന്ന് തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം എടാ നിന്നെയൊക്കെ വളർത്തിയ സമയത്ത് ഒരു തെങ്ങിന്തായി നട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല ഒരു വാഴ നട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ക് അതിന്റെ കൊലയെങ്കിലും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ കൂടുതൽ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത മനസ്സിലെ ചിന്ത ഒന്ന് പരിശോധിച്ച നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അയാളിൽ നിന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാളെ വിളിക്കും നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ചോ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ എന്തോ എന്നെ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ സന്ധ്യയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞു കൂലി കൊതിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കൂലിയല്ല ദൈവത്തെ കൊതിച്ചിട്ടായിരിക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിന് മൂല്യ മൂല്യ മൂല കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവാഗ്രഹം സകല നന്മയുടെയും മൂല സകല നന്മയുടെയും മൂല കാരണം ദൈവാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിന്റെയും മൂല കാരണം ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് പുതിയ ദൈവാഗ്രഹം എന്നെയും നിങ്ങളെ മൂടുവാനിടയാണ് ദൈവാഗ്രഹം അങ്ങനെ ദൈവാഗ്രഹമാണ് നിന്നെ മൂടുന്നെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴും ദൈവവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ എപ്പോഴും ദൈവമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം നിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവാഗ്രഹം അത് സകല നന്മയുടെയും മൂലത ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണോ നീ മനുഷ്യരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടി ദൈവാഗ്രഹമാണോ നീ ദൈവമായിട്ട് എപ്പോഴും ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് ലിങ്ക് കാരണം കഥ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷിച്ചോ തന്നെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അങ്ങനെ ആരുടെ മനു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല യേശു കാരണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോളാം അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ലിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കൂടുതൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കയറി പോയാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ദ്രവ്യാഗ്രഹം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകാനറിയാം പക്ഷെ ആ നാലുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പുറത്തുനിന്നോ ലോൺ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ലോൺ എടുത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കുരുക്കരുത് എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ ഒഴിയുക സ്നേഹം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും ഒരു കടപ്പാടും ഉണ്ടാകരുത് എല്ലാവരും സ്നേഹം അടുത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാറി നിന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കുക ദൂരെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില മനുഷ്യരെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തോൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് നിൽക്കും വേറെ ആ കൈ സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇടയ്ക്ക് കൊങ്ങി കൊങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൈ ഞാൻ ഞെക്കും തോൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ടിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വന്നത് കൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു ഞെക്കും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൂരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാം സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ആരുടെയും പെർമിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ഇവൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുടെ പെർമിഷൻ പോലും വേണ്ട ആ സ്നേഹിക്കും എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോകാനറിയാം ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുടുങ്ങരുത് തിരിച്ചു വാ ഇന്ന് രണ്ട് ലോകവും ദൈവരാജ്യവും ലോകവും തിരക്കിലാണ് ലിങ്കിങ് തിരക്കിലാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണാം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വേൾഡ് 
uh, we see to link between men and masters. Two masters are one. One day one. Matter no money. Is it that they are not Linking there is no. Now, what is side of the thing you are Day one. A culture movie is not there. Side of the thing you are Janenga, Manisha. This day one day one Manisha is not only linking. I am Lord. Christ Jesus. Christopher Mabrias <laughs> orang link it cahid kahinya. Ye ni lekik ni ngal linki itu, ni ngal orang boi. Dua orang kat atas orang ni macam maklum carey pogel le, carey pogel le. Ini tu orang ni. Ida ini linki ni, ni ngal kita orang kahana. Tunggu tunggu baca ni baca. Yesu itu orang. Nama kita surga seta pidawa mati linki itu. Yesu itu orang surga seta pidawa mati linki itu. Orang ni mesti rendah ni anj, baik sangat. They were more even alone. They were thin of Manishir cum, Madhya stenum, or even. Elaver commandi Marvilei, Tanatan Kudutta, Manishanaya, Christu Eshutan. And a linking word, linking word. They were more even. A they were thin of Manishan and a linky in the room. Or a Manishanaya, Christu Eshutan. Christu and the Varia, they were Tanana, Eshu, Manishan. Manishan, I cruise to issue on a linking. Manishan, I cruise to issue you on a circus of without my linking. Hallelujah. Is there a yoga and all? Was on the hour like the story? That Yenny Lude and the Arkham without my linking of Midla. Without my teacher of Midla. Why is Satyon Chiman in Yana, Yenny Lude and the hour, circus of without any click at the Midla? Why is it? Yes, you have an order. Nyantane, Valium, Satyum, Jeevan Magunu. Nyan Mukandra Malade, Arim Pidavin the Adical Etunilla. The Pidavin the Adical Etta, 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 Nam on Nairikin of the Pole, Averim on Naga and the dinner. Nan Averim on Nairikin of the Pole, Averim on Nana, Lingian, Lingian, Circus Tokira, my Manisha Lingian. And I Pishani put Terekilana, Ida, yes, Pishadu, my Antichrist, a government, some Vida and a Dinu, eh? Pishadu, my Jenate Lingian. Why, Joe? Tarek, the Magwai, Sankir Tanet and the Pandanda. I'm already the wise. Now, put the nature of the guy. Hallelujah, bless you. I mean, put the nature of it. I've been covet it. Ningle, why do you let the Nashika the repan? Put the nature of it. Why do you let the Nashika the repan? Put the nature of it. Number of items, you can't be getting any way. You can't get any way. You can't get any way. You can't get any way. You Yang ayat cawan yang bishos sikit pun, orang ni pun jiwa ni ada. Awan marah tidak ada, awak jiwa ni kerana diri kita. Ini ada linki yang ada, baik je. Amin, amin. Nian, ninggal lor dua parainu. Enne wajan am kaita, enne ayat cawan yang bishos sikit na bina niti jiwa ni ada. Tadi je, ini ada linki yang ada. Edo, enne wajan am kaita, surga setap pidau, enne ayat cawan yang bishos sikit na niti jiwa ni ada. Tadi ke? Awan niaya vidhi laga de, marah tidak lindu jiwa ni lek kerana diri kita. Kanda kanda orang na jiwal lagi orang tu metode orang na ini linking proses na ada kumpul orang na jiwal lagi orang na ini thinking proses na kita tu orang na kita tu orang na kita dewa tu orang mara ini beri pada hal lagi dewa tu orang mara ini beri pada tidak hal lalu ya operasi sahaja orang na ini na ada kumpul orang na kita tarik dengan kita bicara dengan kita na kita boleh bagi tu manusia maru bagi tu mana apabila dua master mara orang kita tidak dapat dewa orang master apabila mana mani orang master kita kata orang na dua master orang orang na dewa orang na mani Hallelujah. Money a pisaki of a chicken in the master. Hallelujah. Above, praise the other angle, either and do in the Manisha or the Radian. Manisha. Manisha, 
മനുഷ്യരും ഈ മണിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും ഹലലൂയ മണി ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് ശരീരത്തിന്റെ അകത്തല്ല അപ്പൊ മനുഷ്യരെയും മണിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം കൊടുത്താലേ ഇവരെ ലിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മനുഷ്യന് ഒരു ഐഡി കൊടുക്കും ഐ ഡി ഇന്നിപ്പോ എവിടെ ചെന്നാലും എപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഐ ഡി ഐ ഡി നേരത്തെ ഐ ഡി എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും പേരൊക്കെ റേഷൻ കാർഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും റേഷൻ കാർഡിലോ ഇപ്പൊ നാലംഗ അഞ്ചംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചു പേരുടെ പേര് റേഷൻ കാർഡിലോ അവിടെ നിന്ന് റേഷൻ കാർഡൊക്കെ പോയിരുന്നു അതിന് ശേഷം വ്യക്തിപരമായ ഐ ഡി അത് പേപ്പറിലായി ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് അത് ഷിപ്പിലേക്കായി ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കായി ഇതാ ആ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ കരുതൽ നടക്കുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ആധാർ കാർഡ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ സിസ്റ്റമാണ് ഇതാ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഇതാ മനുഷ്യർക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കും കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മനുഷ്യരുടെ ഐ ഡി തന്നെ കാണാം ആ ഐ ഡി ഇതാ ഒരു ക്യു ആർ കോഡിലൂടെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വലിയൊരു നമ്പറും ആധാർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ അത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ വിളിപ്പോ വിളിപ്പോ അതിലുള്ളിൽ മുഴുവൻ ബൈനറി കോഡിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഐ ഡി ആയി ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഐ ഡി ഇനി മനുഷ്യന്റെ ഐ ഡി മനുഷ്യന് മറ്റൊരു ഇനി അത് ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിന്റെ ഫൈനാൻസിന് ഒരു വേറൊരു കാർഡ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സംബന്ധിച്ച പാൻ കാർഡ് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പാൻ കാർഡ് ഇതാ അവന്റെ ഫൈനാൻസിന്റെ ഐഡിയ ഇപ്പൊ പല ബാങ്കിലും മാറ്റി മാറ്റി പൈസ കിട്ടുന്നു വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓരോ ബാങ്കിൽ വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പാൻ കാർഡ് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എല്ലാ ബാങ്കിലും എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് ഈ പാൻ കാർഡ് ഇല്ല നമ്പർ എന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതോറിറ്റിക്ക് ഉടനെ അറിയാം എത്രയുണ്ട് ഇത് ആരുടെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇത് അവന്റെ ഐ ഡിയുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ സകലതും അവന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും മൊത്തം കണ്ട്രോൾ ഇപ്പോ ഇതാ ഈ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യന്റെ മണിയെയും അതാണ് മണിയാണ് അവന്റെ മാസ്റ്റർ ഈ മണി എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയും മണി എവിടെ കിട്ടുവോ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂങ്ങി ഹലലൂയ അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണത് മണിയുടെ മുൻപിലുള്ള കൺട്രോളിംഗ് സെക്ഷൻ ഭൂമിയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഭൂമിയുടെ പുറകിലുള്ള കൺട്രോളിംഗ് സെക്ഷൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള ബോധം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ മണി മനുഷ്യനെയും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വരം ഇത് മുപ്പതാം തീക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീക്ക് മുമ്പ് ഇത്രാം തീക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡും നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ മനുഷ്യനെയും ഇതാ അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മണിയെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഒന്നാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഒന്നാക്കുന്നത് പോലെ ദൈവരാജ്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഒന്നാക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ലോക സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക രാജ്യം ഇതാ ഇവിടെ മനുഷ്യനെയും മണിയെയും തമ്മിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഐ ഡിയിലൂടെ അവരുടെ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലൂടെ ഒന്നാക്കുകയാണ് ഹലലുയ നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയ വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മക്കളെ അടുത്ത സമീപ ഭാവിയിൽ നമ്മളെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മാർക്കോ ദീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടെ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഹലലൂയ ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൗണ്ടനിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലായി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മല ഇറങ്ങാൻ ഇനിയും കയറിപ്പോകുക ഇനിയും കയറിപ്പോകുക മല ഇറങ്ങാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കാം കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും നിൽക്കുന്നതായിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ അപ്
കാരണം അവരെ ലോക സൃഷ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പക്ഷെ ദൈവം സമ്മതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെതായ മെറ്റേണും വഴികളും എങ്ങനെ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുതണമെന്നും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന വ്യക്തതയുടെ കാര്യമുണ്ട് സ്ത്രീയെ സഭയെ വിഴുങ്ങേണ്ടത് സർപ്പം വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ വെള്ളം ചാടിച്ചു സ്ത്രീയെ വിഴുങ്ങണം സഭയെ വിഴുങ്ങണം ഇതാണ് പിശാജിന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ സഭയെ കരുതാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും സ്ഥലം ഭൂമി സ്ത്രീക്ക് തുടങ്ങുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വരും കാലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മൾ അനാഥരായി വിടത്തില്ല പക്ഷെ അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും നമുക്കിന് വേണ്ട ദ്രവ്യാഗ്രഹമല്ല ദൈവാഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ദ്രവ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ദിവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് പിശാജി കണ്ടില്ലേ യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി മലയുടെ മോളി നിർത്തിയിട്ട് ലോകം അതിന്റെ സകലത്തെയും കാണിക്കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തരാം ഇതൊക്കെ തരാം നീ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ മതി കണ്ടോ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ അതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണ് ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ്രവ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാ ഒരു കുറഞ്ഞ ജോലി വേറൊരു ജോലിക്ക് വലിയ ശമ്പളം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ അത്രയും ദ്രവ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോ പഴയത് വെച്ച് താങ്ങോട്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെ ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു ദ്രവ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ യേശു വന്നപ്പോ മുതൽ പോയവരെ ആരെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നെ സ്വർഗസ്ഥിതാവിനെ അല്ലേ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല തന്റെ മാറിലിരിക്കുന്ന പുത്രന്റെ പണി എന്താ ആ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക അതുവഴി ഈ ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക മനുഷ്യർ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇതാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിനാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടത് കൈ ചെയ്യുന്ന വലത് കൈ അറിയരുത് മറ്റവർ അങ്ങനെയല്ല അവർ കാഹളം ഊതിക്കുന്നു അവർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് യേശു പറയാണ് അപ്പൊ യേശു ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് യേശു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ദൈവാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം നീ ഉപോസിക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖം വാട്ടരുത് ഞാൻ ഉപോസിക്കാമെന്ന് വിളിച്ചു വന്ന് നടക്കരുത് നീ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിനാണ് ജീവിച്ചത് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ ആകരുത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വിളങ്ങേണ്ടതിന് യേശു ആരാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ അപ്പനുമായി ലിംഗിയപ്പെടേണ്ടതിന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജാതികളെ പോലെ ജന്മനം ചെയ്യരുത് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പകരോ നീ രഹസ്യത്തിൽ ദൈവസം പ്രാർത്ഥിക്കണോ രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിനെ യേശു ആരെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവിന് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചെറിയ ആട്ടം കൊടുമേ ഭയപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കിങ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ആരെ വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകീയ പിതാവിന് എന്തിന് ദൈവാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇനി ദ്രവ്യാഗ്രഹമല്ല ദൈവാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മുമ്പേ നീ അപ്പന്റെ രാജ്യം അന്വേഷി ദൈവാഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആ അപ്പനുമായി എങ്കിലേ നമ്മൾ ക്രിസ്തു ലിംഗിയുള്ളൂ ഒന്നാകുക ലോകം നമ്മളെ ഓൺലൈനിലൂടെ നമ്മുടെ ഐഡിയയിലൂടെ 
നമ്മുടെ പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലൂടെ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇതാ മണി എന്ന മാസ്റ്ററിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുവാൻ അതുവഴി പിശാജുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അതിന് മുമ്പ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ മകളെ ഇനിയും എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് കയറി പോകരുത് ഇനിയും അഹമ്മതിയോടെ ഈ പർവ്വതം കയറി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദ്രവ്യമല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരി ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരി ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ ഉപാഗ്യം നമുക്ക് നമ്മളെ ലോകവും അതിന്റെ മോക്കം എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരോ എന്നേക്കും ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് ദൈവാഗ്രഹമായി തീരുന്നത് ഇവിടെ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്ത വരുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ മുമ്പാണ് നമുക്കതിനായി നമ്മളെ തന്നെ എത്ര നല്ല ദൈവം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു തരും ആരാം രാജാവ് ആകെ വല്ലാതെ നിർണ്ണ എന്റെ പദ്ധതികൾ നടക്കില്ല നടപ്പിലാക്കി ആരാണ് ഒറ്റുകാരൻ ആരാണ് ചാരൻ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരുവൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല രാജാവേ നീ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്രായേൽ ഒരു പ്രവാചകൻ അവനത് അവരെ അറിയിക്കും തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ നീ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ജയിക്കാനുള്ള വഴികളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കാൻ തക്കവൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാപ്തന മകളെ മകനെ ആ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഹോളിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിലും സൈക്കിളിലും കാറിലും ഒക്കെ കൊണ്ടേ ഇറക്കി അപ്പനാ കോളേജിന്റെ സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളു എന്റെ മോള് ജയിക്കണം എന്റെ മോൻ ജയിക്കണം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമി എന്ന എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പിശാജ് എക്സാം എന്ന കീഴിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളു നമ്മളെ ജയിപ്പിക്കണം ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പനോട് കൂടെയോ അതോ ദ്രവ്യത്തോട് കൂടെയോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ദ്രവ്യമോ അതോ ദൈവമോ ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിന് മൂലകാണ് ദൈവാഗ്രഹം സകല നന്മയുടെയും മൂലകാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്പനോട് കുറവിക്കാം താങ്ക് യു അപ്പ അർഹതയില്ലാത്ത ദാനം വാക്കുകളില്ല ഐ ഡോ ഹാവ് വേഴ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദാറ്റ് ഐ ലവ് യു ഈ മക്കളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഞങ്ങൾ ബലഹീനാണ് അങ്ങയുടെ ബലം വാങ്ങി അങ്ങയുടെ ആശ്രയമാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കഥകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയല്ലല്ലോ അപ്പ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു അപ്പ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം ഈ മക്കളെല്ലാം കിടക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരുവർ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ ഒരുവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ 
എല്ലാവരും അങ്ങനെ സന്നിധിയിലെത്തി ചേർന്നു ക്രിസ്തേശുവിലൂടെ അങ്ങുമായി ലിംഗീയപ്പെടുവാൻ ഒന്നായി ലോക സംവിധാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടനുമായി ഒന്നായി തീരാൻ അങ്ങുമായി ഒന്നായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതകരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നയിച്ചാട്ടെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വചനത്തിനായി വീണ്ടും നടക്കും ജനത്തെ എല്ലാ കിടക്കണങ്ങളിൽ അവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾ വിലം കൂട്ടായിരിക്കാം സകല മേഖലയിൽ അങ്ങനെ സമാധാനം അവരെ വാഴുവാൻ അത്ഭുതകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക കൂട്ടായി കൃതജ്ഞായി സർവമഹത്വമാങ്ങിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനാമത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതനുസരിച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവ സന്നിധിത്വമടക്കുക ദൈവം നിന്ന ചിന്തകൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സംവിധാനം ലോകത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ സംവിധാനം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എതിർ നിൽക്കും ഇത് തിരിച്ചറിയും ഇതാ നിങ്ങൾ അവിടെ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ അതായത് ഒരു ലോകത്തിന്റെ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് എതിരു വന്നു അതിന് ജയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എപ്പോഴും തയ്യാറാവുക ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവും പിതാവിന്റെ ഭവനവും ക്രിസ്ത്യേശ്വര അവകാശം ആക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മാസം ഇനി എത്ര നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന റിട്രീറ്റ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന റിട്രീറ്റ് പിശാചിനെ കേൾന്നു മരണത്തിനെ കേൾന്നു മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന റിട്രീറ്റ് എറണാകുളം പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ എല്ലാ മാസം ആദ്യം നിങ്ങൾ ആഴ്ച ആരംഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച അല്ല ഞായറാഴ്ച തിരുവത്താഴ്ച ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അവസാനിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ജനം എത്തിച്ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഏവരായിരിക്കും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിലൂടെ ഏകരായിരിക്കും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ എന്ന പേരായി തീരട്ടെ ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ഉള്ളവൻ പ്രൈസ് ഉള്ളവൻ പ്രൈസ് ഉള്ളവൻ താങ്ക് യു അപ്പ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദൈവാസുള്ള